Здравейте, приятели! Днес ще приготвим кюфтета в комбинация от тиквички и кайма. Ще ги спечем на фурна и ще ги залеем с един чудесен сос от печени домати. За целта измитите и подсушени домати ще поставим в едно съдче. Една глава чесън, разрязана наполовина, ще поставим до тях. Ще залеем обилно с зехтин и ще отправим в загрятата фурна на 200 градуса за 30-35 минути или докато видим, че зеленчуците са добре изпечени. В това време ние ще се заемем с кюфтетата. Първото нещо ще настържем една тиквичка, предварително измита и подсушена. Ето е тук готова, поставяме за момент на страни. И сега следват останалите неща. Основното е каймата. Телешка кайма в моя случай, прясно смляна в магазина, но нищо не пречи да ползвате смес или само свинска кайма. Този път ще добавя в кюфтетата лук. Лук, който ще трябва да се наситни а, доста надребно. Операция, която аз а, не мога да кажа, че обожавам. И между другото се сещам, напишете ми в коментарите, има ли нещо в кухнята, което вие не обичате да правите, което избягвате и търсите някой все да ви помогне. Напишете в коментар, ще бъде интересно да разберем. И така връщаме се отново на рецептата. Ще смесим тиквичките, лука и каймата. Следва още веднъж да наситним един незеленчук подправка този път, магданоза. Забелязала съм, че когато е мокър, е много по-трудно да се нарязва. Добре да се измие малко по-рано, да се подсуши леко и тогава рязането вече не е проблем. Ще добавя и малко пармиджано, неизменното пармиджано. Ако вие нямате, просто го прескочете. Сол, тъй като каймата се продава без солна. Малко черен пипер. И знаете, вече аз не обичам да прекалявам с подправките, за да могат да изпъкнат истинските аромати и вкусове на продуктите, които влагаме в ястието. И така, смесваме добре каймата, докато всичко стане гладко, видяхте, че не сложихме яйце. Неговата функция този път изпълняват тиквичките да направят една добра спойка. Така че без проблем се оформят кюфтенца, горе-долу 50-60 грама всяко. Приятели, аз отново искам да ви подсетя да се абонирате за канала, за да подпомогнете неговото развитие. По същия начин, ако споделите видеото с приятел, ако сложите лайк, ако коментирате, всички тези дейности помагат за развитието на канала. А от друга страна, надявам се, са полезни и приятни и за вас. Приключихме с това отклонение, видяхте, всяко от кюфтенцата оваляхме добре в галета, за да могат да задържат формата си, а и по-вкусно е някак с галета. А ще полеем добре с зехтин и ще отправим в фурната на 180 градуса този път за 30-35 минути или съблюдавайте цвета. Когато станат приятно златисти, готови са. В това време са готови и печените домати. Следва да ги поставим в блендера. Заедно с чесъна, който ще освободим от а, люспичките. Ще добавим и едно парченце меко сирене. В моя случай това е таледжо. Ако ви е скъпо или не успявате да го намерите, просто сложете някакво меко сирене. Може и от тези малките пушени сиренца, които се продават на, в триъгълни формички. Видяхте неизменният посилек. Смиламе всичко и получаваме един великолепен сос.
Между другото, в момента на екраните виждате моята кулинарна книга. Ако желаете да се информирате повече за съдържанието на книгата и за начинът по който можете да си я купите, идете в описанието под това видео или в първият фиксиран коментар, където ще намерите линк за повече информация. А ние вече сервираме. Отгоре ще поръсим обилно с още магданос. Е вуаля! Нашето великолепно ястие е готово. Е, приятели, надявам се, че идеята и този път ви харесва. Ако е така, не забравяйте да се абонирате, не забравяйте да погледнете моята кулинарна книга, не забравяйте да споделите видеото, не забравяйте да оставите лайк и да коментирате. А сега отивам да похапна, а на вас, както всеки път, желая бон апетито и до следващата интересна среща в канала Субективно за Италия.